everyone welcome back to minds fine tutorials so we were seeing the topic development of chick or fowl up to the formation of three germinal layers this is the part two of the uh, that video segment and in today's video we will be starting with the topic structure of egg of hen or fowl so first of all here is the thing shape and size kis tarah se shape aur size paya jata hai hen aur fowl ke egg mein usko hum dekhenge generally agar hen ki baat ki jaye to wo ek din mein ek egg ko lay karti hai aur jo fully developed egg rehta hai wo large in size hota hai aur thoda इलिटिकल होता है इलिटिकल का क्या मतलब है एक तरफ से वो ब्रॉडर होता है और दूसरी तरफ से वो नेरोअर होता है आपने अगर एक का शेप देखा होगा तो वो कुछ इस तरह होगा हम यहाँ पर ड्रॉ करने की भी कोशिश करते हैं कुछ इस तरह से उसका शेप होता है ठीक है तो पूरी तरह वो ना ही राउंड होता है या फिर वो पूरी तरह कुछ और शो नहीं करता वो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ ब्रॉडर होगा तो यहाँ से थोड़ा सा नेरोअर होगा इस तरह से कहीं शेप उसका पाया जाता है तो ये वाली चीज एलिटिकल कहलाती है वो फाइव सेंटीमीटर तक लॉन्ग हो सकता है और थ्री सेंटीमीटर तक ब्रॉड हो सकता है चौड़ा उसका थ्री सेंटीमीटर हो सकता है और लंबाई उसकी फाइव सेंटीमीटर तक हो सकता है तो फिर यहाँ पर क्या देखने को मिलता है ये ये वाली चीज के बाद कि जितनी भी बर्ड्स होती है वो ज्यादातर अपने एग्स को ले करती है लैंड के ऊपर और उनकी एग्स के ऊपर कुछ प्रोटेक्टिव एनवेलप्स पाए जाते हैं कुछ कहना चाहिए कवरिंग्स पाए जाती है जो कि सेफ करती है उनको प्रोटेक्ट करती है ड्राइंग से सूखने से और मैकेनिकल इंजरीज से अब ये जो प्रोटेक्टिव एनवेलप्स होते हैं वो किस तरह से होते हैं उसमें सबसे फर्स्ट होता है एग शेल एक्सटर्नली अगर किसी भी एग को देखा जाए तो वो फॉर्म व्हाइट या फिर ब्राउन शेल का बना होता है तो जो जनरली अगर बात की जाए तो व्हाइट एग्स देखने में कुछ नया नहीं होता लेकिन जो ब्राउन शेल्स वाले एग्स होते हैं वो फॉरेन कंट्रीज में ज्यादातर पाए जाते हैं तो ये वाली चीजें यहां पर होती है और जो नंबर ऑफ पोर्स जो रहते हैं शेल के ऊपर वो सेवन थाउजेंड होते हैं तो इतने सारे पोर्स उस शेल पर प्रेजेंट होते हैं और उसका जो रेडियस होता है वो जीरो पॉइंट जीरो फोर से जीरो पॉइंट जीरो फाइव एम तक हो सकता है ये जो पोर्स होते हैं वो डिफ्यूजन ऑफ ओ एंड कार्बन डाइऑक्साइड को अलाउ करते हैं और जो स्टेज होती है जिसमें ये जो शेल्ड एग रहते हैं वो शट ऑफ करते हैं अपने सराउंडिंग से उसको क्लीडोइक स्टेज कहा जाता है क्योंकि एक स्टेज ऐसी आती है हर शेल्ड स्टेज एग के अंदर जिसमें वो पूरी तरह से कम्प्लीटली बंद हो जाते हैं सराउंड से दूर हो जाते हैं और पूरी तरह से अपने सारे पोर्स को बंद कर देते हैं उसको क्लियोडिक स्टेज कहा जाता है क्लियोडिक स्टेज एक स्टेज का नाम होता है तो हमें ये लर्न करना है नेक्स्ट पॉइंट इज शेल मेम्ब्रेन जस्ट बिलो अगर हम बात करें शेल के तो दो शेल मेम्ब्रेन वहां पर पाई जाती हैं और वो प्रेजेंट रहती है वहां पर और वो ज्यादातर जा, जिस चीज से बनी होती है उसको कहा जाता है केरेटिन केरेटिन नाम के मटेरियल से बनी होती है वो मेम्ब्रेन जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वही वो रिजिड होती है और थिक व्हाइट थिक रहती है मोटी रहती है लेकिन जो इनर वन रहती है अंदर वाली वो थिन रहती है पतली रहती है और स्मॉल रहती है ये दोनों ही लेयर्स जो होती है वो क्लोज कॉन्टेक्ट में रहती है एक दूसरे के क्योंकि इनके बीच में एक एयर स्पेस जो होना चाहिए वो नहीं होती है सॉरी कहना चाहिए होती है विद एन एयर स्पेस फिर उसके बाद क्या होता है इस यहां से अगर देखा जाए तो एक एंड जो रहता है वहां जहां एग्स ले किए जाते हैं बाय द क्लोएकल अपर्चर ऑफ फीमेल और जो एयर प्रेजेंट रहती है इन दोनों लेयर्स के बीच में वो हेल्प करती है एम्ब्रियो या फिर फीटस को रेस्पिरेशन करने में क्योंकि अगर देखा जाए तो जो भी एम्ब्रियो है वो एग के अंदर है तो कभी कभी इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है कि उसको अंदर सांस कैसे आ रही है उसको ऑक्सीजन कैसे मिल रही है तो ये जो दो लेयर्स हमने देखी पहली लेयर जो थी थोड़ी सी रिजिड और थिक थी और दूसरी लेयर थोड़ी सी थिन और स्मॉल थी तो इन दोनों लेयर्स के बीच में जो स्पेस uh, होती है वहां पर हवा भरी होती है जिसकी मदद से जो फीटस होता है एम्ब्री होता है वो रिस्पायर करता है सांस लेता है अब जो फ्रेशली लेड एग होते हैं बिल्कुल जो एकदम से अगर किया जाए फ्रेशली अगर उनके ऊपर एग्स की लेंग हुई होगी तो वो जो एयर स्पेस रहती है वहां पर वो बहुत नैरो होती है वहां पर क्वाइट नेरो होती है पर जैसे जैसे डेवलपमेंट आगे बढ़ता जाता है एम्ब्रियो का तो ये जो एयर स्पेस होती है वो भी बड़ी होती जाती है तो इससे उसको ऑक्सीजन की कमी आगे जाके थोड़ी कम हो जाएगी तो जैसे ही डेवलपमेंट हो जाएगा उस कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद जो हैचिंग होगी जब जो यंग चिकन है वो वहां से बाहर आएगा तो वो क्या करेगा पियर्सिस द एयर स्पेस विथ इट्स बीक एंड टेक्स इट्स फर्स्ट ब्रेथ ऑफ एयर ब्रेथ ऑफ एयर क्या करता है वो वहां पर उसको कहना चाहिए पियर्स करता है जो भी ये लेयर थी वहां पर पियर्स करता है अपनी जो भी बीक होती है उसके थ्रू और फिर उसको पहली सांस वहां से ओरिजिनल एनवायरनमेंट की मिलती तो इस तरह की चीजें वहां पर देखने को मिलती है ये थी शेल मेम्ब्रेन नेक्स्ट है हमारे पास एल्ब्यूमिन 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 क्या होता है जो शेल मेम्ब्रेन्स होती है और जो विटेलाइन मेम्ब्रेन्स होती है ओवम की इसके बीच में एक स्पेस फील्ड रहती है वहां पर एल्ब्यूमिन होता है या फिर हम उसको कहते हैं व्हाइट ऑफ एग जो व्हाइट पोर्शन होता है एग का क्योंकि नॉर्मली जो एग क्योंकि जो नॉर्मली एग होता है अगर उसकी बात की जाए तो वो दो कलर्स का होता है एक व्हाइट पोर्शन होता है और एक येलो पोर्शन होता है येलो पोर्शन को हम योग कहते हैं व्हाइट पोर्शन को हम एल्ब्यूमेन कहते
तरह की कोई प्रॉब्लम होगी तो उसको प्रोटेक्ट करेगा और एल्ब्यूमिन जो रहता है वो मेनली जो अरेंजमेंट होता है उसका तीन लेयर्स के फॉर्म में होता है थ्री लेयर्स यहां पर होती है पहली लेयर जो आउटर मोस्ट एल्ब्यूमिन की होती है वो थिन लाइक वाटर की होती है उसको वॉटरी या फिर थिन एल्ब्यूमिन कहा जाता है दूसरी तरह के यहां पर एल्ब्यूमिन रहता है जो कि थोड़ा थिक होता है और विस्कस होता है गाढ़ा होता है इसको डेंस एल्ब्यूमिन कहा जाता है और जो सबसे अंदर का इनर मोस्ट लेयर होती है एल्ब्यूमिन की वो सबसे ज्यादा गाढ़ी होती है बिल्कुल पूरी तरह से विस्कस होती है और उसको चेलेजी फेरस लेयर कहा जाता है तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही था कि चेलेजी फेरस लेयर क्या होती है तो हमने वो भी देखी और ये जो चेलेजी फेरस लेयर होती है ये ठीक योग के ऊपर पाई जाती है और इसके नीचे हम कह सकते हैं योग होता है तो योग योग के ऊपर चेलेजी फेरस लेयर फिर उसके बाद डेंस एल्ब्यूमिन और सबसे ऊपर वॉटरी या फिर थिन एल्ब्यूमिन होता है तो ये एल्ब्यूमिन की ही तीन लेयर्स हमने देखी आ, अब क्या होता है ये जो एल्ब्यूमिन रहता है इसमें एक चीज और होती है ये फॉर्म करता है पेयर ऑफ स्पाइरली ट्विस्टेड रोप्स और कॉर्ड्स द चलाजी वन टूवर्ड्स ईच एंड ऑफ द एग तो एक तरह से थोड़े रोप्स टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बनाता है अगर कभी एग्स का आपने मतलब बायोलॉजी में थोड़ा सा दिखाते हैं अगर लैब्स वगैरह में आपने देखा होगा तो वहां पर उसके अंदर ट्विस्टेड रोप लाइक स्ट्रक्चर्स भी कभी दिखाई देते हैं तो ये जो चीज होती है ये जो उसमें पाई जाती है वो वहां पर होती है क्योंकि वो हर एंड ऑफ द एग में प्रेजेंट होना हो, जरूरी होती है अब ये जो चीज होती है दे कीप द ओवम इसकी वजह से क्या होता है ये जो ओवम रहता है उसको सेंटर ऑफ एल्ब्यूमिन में रखने में हेल्प करती है ये रोप्स जैसी चीज है क्योंकि ओवम को उन्हें बीच में रखना है ताकि वो वहीं पर ग्रो करे अगर वो किसी एक एंड पे जाकर ग्रो करेगा तो उसको सारी प्रॉब्लम आ सकती है जैसे कभी सनलाइट का एक्सपोजर हो जाए या फिर ज्यादा ठंड लग जाए तो इन सब चीजों से वो बचा रहे इसी वजह से ओवम को बीच में रखना जरूरी होता है ताकि वहीं उसका डेवलपमेंट हो तो ये वाली चीजें करने का काम जो चीज करती है यही ट्विस्टेड रोप्स करती है और ये कॉर्ड्स करती है और ये फॉर्म्ड रहती किसकी मदद से फाइबर्स ऑफ ग्लाइको प्रोटीन कॉल्ड ओवम म्यूकोइड ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो चीजें होती है फाइबर्स ऑफ ग्लाइको प्रोटीन की बनी होती है जिसको ओवम म्यूकोइड कहा जाता है अब बात करते हैं ओवम की ओवम ओवन जो रहता है अगर बात करें तो वो ट्रू ओवम रहता है एक सेल का प्रॉपर ऑफ फाउल इज वेरी लार्ज विथ इट्स लार्ज अमाउंट ऑफ योग एंड इज एम्बेडेड इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ द मेमरेन अगर ट्रू ओवम किसी चीज में है किसी फाउल में है तो वो लार्ज होगा और उसमें गुड अमाउंट ऑफ योग होगा तो अगर बात करी जाए कि ज्यादातर लोग पूछते कि किस तरह का कहना चाहिए अच्छा वाला ओवम होता है तो जिसमें गुड अमाउंट ऑफ योग हो और वो बड़ा हो तो इस तरह का ओवम अच्छा होता है और वो एम्बेडेड रहता है कहां पर सेंट्रल पार्ट ऑफ मेम्ब्रेन में और ये इन्वेस्टेड रहता है एक थिन ट्रांसपेरेंट विटलाइन या फिर फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन के अंदर जो कि सेपरेट करती है योग की ओवम को फ्रॉम द सराउंडिंग एल्बुमेन क्योंकि क्या होता है एल्ब्यूमेन होता है और फिर वहीं पर जो योग का पोर्शन होता है वो भी वहीं पर है तो अब ये जो ओवम है इसके ऊपर योग तो लगा होता है लेकिन अब इस योग को एल्ब्यूमेन से दूर रखने के लिए भी एक हल्की सी लेयर होती है बीच में जिसको विटलाइन मेम्ब्रेन या फिर फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन कहा जाता है ये जो मेम्ब्रेन होती है विटलाइन मेम्ब्रेन या फिर फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन ये कैसे फॉर्म्ड होती है बाय द यूनियन ऑफ प्राइमरी मेम्ब्रेन विद सेकेंडरी मेम्ब्रेन डिपॉजिटेड बाय द फॉलिकल सेल्स ऑफ द ओवरी जो फॉलिकल सेल्स होते हैं ओवरी के उसके अंदर से ही यहां सेकेंडरी मेम्ब्रेन निकाली जाती है और बनाई जाती है और जो प्राइमरी मेम्ब्रेन है वो भी बनाई जाती है और वो दोनों मिलकर इस फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन को फॉर्म करती है तो ये छोटा सा यहां पर हमने एक्सप्लेनेशन देखा अब जो लार्ज अमाउंट ऑफ योग कंटेंट्स रहते हैं तो जो लार्ज अमाउंट ऑफ योग कंटेंट्स रहते हैं एग ऑफ फाउल के अंदर इसी वजह से पॉलीलेसिथल मैक्रोलेसिथल या फिर टीलोलेसिथल कहा जा सकता है तो योग जो रहता है अगर वो होमोजीनियस नहीं कंपोजिशन में फिर भी उसके अंदर अल्टरनेट लेयर्स है येलो की व्हाइट योग की जो कि कंसेंट्रिक कंसेंट्रिकली अरेंज है एक सेंट्रल फ्लास्क शेप्ड मास्क के अंदर ऑफ व्हाइट योग के अंदर तो ये वाली चीजें यहां पर आ गई योग जो रहता है उसके अंदर लार्ज योग की बात की जाए तो वो लार्जली उसमें क्या पाया जाता है वो बना होता है फॉस्फोलिपिड लेसिथिन का और फैट का क्योंकि ये जो येलो पार्ट रहता है तो कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि कभी कभी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो एग को अगर खाने वाले होते हैं अगर उनकी बात की जाए तो वो लोग ऐसे भी होते हैं कि वो कहते हैं कि ये जो योग का पोर्शन होता है इसको नहीं फीड करना चाहिए क्योंकि वो और ज्यादा ओबीज कर सकता है तो जो भी बॉडी बिल्डर्स ज्यादातर होते हैं उन लोगों को देखा गया है कि वो योग को अवॉइड करते हैं और सिर्फ एल्ब्यूमिन पार्ट को के ऊपर फीड करते हैं तो ये वाली चीजें भी देखने को मिली है अब जो योग रहता है वो क्या कैसे बना होता है फॉस्फोलिपिड लेसिथिन का बना होता है फैट का बना होता है जो व्हाइट योग रहता है उसके अंदर लेस फैट होता है अगर व्हाइट योग होगा और येलो योग होगा तो वो थोड़ा ज्यादा फैट वाला होगा तो सेंट्रल फ्लास्क शेप्ड मास ऑफ
एक ब्रॉड डिस्क बनाती है जिसको न्यूक्लियस ऑफ पेंडर कहा जाता है अब जो ओवम रहता है उसके अंदर एक फर्टिलाइज न्यूक्लियस होता है जो कि सराउंडेड रहता है एक नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ योग फ्री साइटोप्लाज्मा के थ्रू जो कि फॉर्म करता है जर्मिनल डिस्क को या फिर ब्लास्टोर डिस्क को ये सारी जो चीज है वो रिप्रेजेंट करती है कि जो एनिमल पोल रहता है ओवम का वो वहां पर ही फॉर्म हो रहा है और ये जो पार्ट होता है साइटोप्लाज्म का उसमें अगर योग देखा जाए तो वहां एबसेंट होता है योग और योग और एल्प्यूमिन दोनों मिलकर फूड प्रोवाइड करते हैं एक डेवलपिंग एम्ब्रियो को तो अगर पता होना चाहिए हमें कि वो जो येलो पोर्शन और व्हाइट पोर्शन है उन दोनों में न्यूट्रिशनस क्वालिटी होती है जो कि डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है नाउ बिफोर मूविंग फर्दर यहाँ पर जरूरी है कि अभी तक जो भी चीज की टर्मिनोलॉजीज हमने देखी उसका अब हम डायग्राम देख लेते हैं तो डायग्राम कुछ इस तरह है कि सबसे पहला ए जो डायग्राम है वहां पर हम स्पर्म देखेंगे फाउल का उसके बाद हम स्पर्म ऑफ फीजन को देखेंगे बी डायग्राम के अंदर ही यही जो पास में है जो इसकी यहीं पर लगा हुआ है आप देख सकते हैं फिर उसके बाद हम देखेंगे सी वाले डायग्राम में हैन का एग जो होता है वो किस तरह से होता है और लास्ट में हम देखेंगे जो वीएस होता है ओवम ऑफ हैन का वो कैसा होता है तो सबसे पहले स्पर्म और फाउल को देख रहे हैं तो आप पीएम समझिएगा ये पूरा स्ट्रक्चर ही एक स्पर्म है बल्कि ये एक स्पर्म है यहां पर और इनकी लेबलिंग इनको आपस में कनेक्ट करिए तो एक स्पर्म को भी हम देखेंगे हम इसके ऊपर यहां पेंसिल रख के समझने की कोशिश करते हैं सबसे पहले यहां जो ऊपर का पोर्शन होता है यहां बिल्कुल ऊपर का उसको एक्रोसोम कहा जाता है जैसे नॉर्मली ह्यूमन का स्पर्म होता है वैसे यहां पर एक्रोसोम पाया जाता है उसके हेड पर तो यहाँ एक होता है फिर यहाँ पर हेड होता है बीच में यहाँ पर मिडल पीस होता है लास्ट में यहाँ पर टेल होती है तो ये था फाउल का पीजन का स्पर्म भी बिल्कुल इसी तरह होता है यहाँ एक होता है यहाँ हेड होता है और यहाँ पर टेल होती है और यहाँ पर बीच में मिडल पीस भी होता है दोनों में मिडल पीस शायद में मैंशन करना भूल गई तो ये वाली चीज हो गई दोनों के स्पम्प लगभग एक ही जैसे है थोड़ा सा हाँ कलर वगैरह का डिफरेंस हो सकता है पर अभी हमारे पास कलर डायग्राम यहाँ पर नहीं अवेलेबल है तो हम इसी के थ्रू समझेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन चीज थी यहाँ पर सॉरी स्पम ऑफ फीजन हो गया फिर उसके बाद हैंस के फ्रॉक की बात कर रहे हैं हम तो एग किस तरह से होता है उसको समझते हैं तो हमें अभी इस पर फोकस नहीं करना है इस सर्कल पे हमें सिर्फ बीच में देखना है अब देखना स्टार्ट करते हैं यहां पर कुछ इस तरह से हम यहां से स्टार्ट करेंगे कि यहां पर एक इनर लेयर ऑफ थिन एल्ब्यूमिन है सबसे अंदर वाली लेयर इनर लेयर होती है थिन एल्ब्यूमिन की उसके बाद मिडल लेयर होती है डेंस एल्ब्यूमिन की जैसे कि हमने पढ़ा था फिर उसके बाद जो चीज होती है हमने पढ़ी थी कि थोड़ी ज्यादा ही डेंस होती है जिसको कहा जाता है चेलेजी फेरस लेयर वो भी एल्ब्यूमिन की लेयर थी उसके बाद ठीक योग पाया जाता है लेकिन इस चेलेजी फेरस मेम्ब्रेन के और मतलब चेलेजी फेरस लेयर जो है और वो जो योग था उसके ठीक बीच में एक और मेम्ब्रेन होती है जिसको विटेलाइन मेम्ब्रेन कहा जाता है जो कि ओवम जो ओवम रहता है उसकी प्रोटेक्शन के लिए होती है और वो ओवरी के फॉलिकुलर सेल से बनी होती है फिर उसके बाद यहां पर ब्लास्टो डिस्क को शो किया गया है आप देख सकते हैं छोटा सा यहां सर्कल टाइप बन रहा है तो ये ब्लास्टो डिस्क है फिर उसके बाद यहां पर डबल शेल मेम्ब्रेन शो की गई है आउटसाइड ये सेल के हमने बात की थी कि जो सॉरी एग रहता है उसके अंदर एक डबल शेल मेम्ब्रेन होती है जो कि सीधे शेल मेम्ब्रेन के नीचे पाई जाती है फिर एक आउटर शेल मेम्ब्रेन है उसी के अंदर और एक इनर शेल मेम्ब्रेन है यहां पर इसका टिक लग रहा है यहां तक आ रहे हैं हम बीच में एक इनर शेल मेम्ब्रेन और एक आउटर शेल मेम्ब्रेन के बीच में एक स्पेस होती है जिसको एयर स्पेस कहा जाता है जो कि ये जो ओवम होता है सॉरी ओवम नहीं कहना चाहिए जो एम्ब्रियो होता है उसको सांस लेने में हेल्प करता है उसको रेस्पायर करने में हेल्प करता है उसके बाद यहां पर चलाजा शो किया गया है यहां पर इस एंड को फिर उसके बाद यहां पर तो यहां पर आउटर लेयर ऑफ जो थे ना एल्ब्यू में वो शो की गई है फिर यहां ये जो इतना बड़ा सर्कल है वो क्या है वो योग है यहां पर उसके बाद यहां पर पोरस शेल शो किया गया है क्योंकि हमने बात की थी शुरू में कि जो शेल होता है उसमें बहुत सारे पोर्स होते हैं करीब थ्री थाउजेंड के करीब तो वो पोरस शेल यहां पर शो किया गया है फिर उसके बाद यहां से तो हमने स्टार्ट करा ही था तो ये पूरा एक एक का डायग्राम होता है तो ये कलरफुल डायग्राम भी आपको मैं शो कर सकती हूँ मेरे थमनेल में वैसे मैंने लगाया है पर फिर भी तो ये वाली चीज यहां पर हो जाती है फिर उसके बाद हम लास्ट में देख रहे हैं यहां पर वीएस ऑफ ओवम और हैन ओवम ऑफ हैन सॉरी तो अब कैसा ओवम दिखाई देता है उसको देख लेते हैं ये कुछ इस तरह एक सर्कल है यहां पर ब्लास्टो डिस्क होती है फिर यहां पर एक न्यूक्लियस ऑफ पेंडर होता है ये एक नेक लेसर स्ट्रक्चर दिख रहा है ये नेक ऑफ लेटिब्रा होती है यहां पर येलो योग का पोर्शन होता है और यहां पर एक व्हाइट योग का पोर्शन होता है येलो योग जो होता है वो ज्यादा होता है फैट कंटेंट में और व्हाइट योग वाला पोर्शन जो होता है वो लेस फैट कंटेंट में होता है और फिर यहां पर विटेलाइन मेमरीन होती है और लास्ट में यहां जो बीच का सर्कल है वो लेटिब्रा होता है 